sông Trình Quỳ. Sông Trình Lục Bình Nhà Bản To. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président. Euh, je vais donc poursuivre durant cette première session et avocats de parti civil ont envoyé pour la dernière session de la journée. Nous étions en train d'examiner un certain nombre de témoignages de procès verbaux d'audition et il y en a un qui est intéressant, un double titre, parce qu'il traite de la du fait que la fidélité de la loyauté à l'encart exigeait que des jeunes gens se marient entre eux sans jamais s'être auparavant et aussi l'espionnage de la consommation du mariage par les ministres. C'est le procès verbal E3 par 9578 de Chum CHHUM Saveu. C'était un ancien étudiant du secteur 3 de la zone nord-ouest qui avait 19 ans en 1975. Je vais sur les questions 26 à 28. Question 26. Que savez-vous sur les mariages forcés dans votre région Réponse de Chum Saveu. Un soir, Tacham a convoqué une réunion de toutes les filles célibataires du chantier. Il leur a demandé de prêter serment de loyauté absolue à l'encar, sans leur expliquer le but exact de cette opération. Plus tard, après que quelques filles ont juré loyauté absolue à l'encart, Tacham a révélé que celles-ci devaient se marier avec des hommes, une unité itinérante, qui travaillaient sur le chantier de Ville-Lorne, à Camping-Poui, commune de Takrim, district de Banan. Les filles et les garçons qui devaient se marier ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Pourtant, 80 filles ont juré loyauté absolue à l'encart. En fin de compte, 40 seulement ont accepté de se marier avec des garçons du chantier de Ville-Lorne. Les 40 autres filles ont refusé de se marier comme l'avait proposé Tacham. En ce qui me concernait, trois mois avant la chute du régime Khmer Rouge en 1979, l'Ankar m'a dit qu'il était temps pour moi de me marier. Du coup, j'ai proposé d'être avec une femme qui me plaisait. Après 1979, cette femme a demandé le divorce. Question 27. Ces mariages se faisaient-ils conformément au rite traditionnel Khmer Réponse Non. Les Khmer Rouge demandaient tout simplement aux conjoints de se lever, de prêter serment, de se prendre la main et ils devenaient mariés et femmes. Question 28. Notre instruction en cours a démontré qu'après le mariage, les Khmer Rouge envoyaient des miliciens épier les nouveaux mariés pour voir s'ils consommaient bien leur mariage. Étiez-vous au courant de cet épisode Réponse du témoin. Oui, je savais. Effectivement, après le mariage, les miliciens espionnaient sous les maisons. Dans mon propre cas, ils m'ont convoqué et interrogé après le mariage. Ils voulaient savoir si nous avions consommé le mariage et je leur ai appris que nous nous sommes bien entendus. Parce que ma femme était en fait une cousine cadette. Cependant, si l'homme disait que la femme avait refusé de consommer le mariage, le Khmer Rouge ordonnait alors à cette conjointe de coucher avec son mari en étant espionné par les miliciens. 
Si la femme persistait dans son refus, Il y avait un autre cas, celui d'un mari qui obligeait sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui. Mais celle-ci refusait. Plus tard, le chef de l'unité a convoqué l'intéressé et l'a passé à la rééducation en lui disant à la fin qu'elle devait coucher avec son mari. En fin de compte, elle a accepté de vivre en couple avec son mari, mais après 1979, tous les deux se sont séparés. Concernant les miliciens qui étaient chargés de et les jeunes mariés, et de faire rapport concernant la consommation de leur mariage, les enquêteurs des on en retrouvait un. Malheureusement, il est apparemment décédé récemment. Je vais donner lecture de son, un extrait de son procès verbal, c'est le procès verbal E3, bar 9, 8, Procès verbal d'audition de Col. Pour donner le contexte, c'était un milicien, un schlop, entré dans la révolution en 1974 et qui travaillait à Damnak, dans la commune de Damnak Kansen, dans le district de Bakan, zone nord-ouest. Et le passage qui m'intéresse, ce sont les questions 112 à 116. Première question, 112, qui lui est posée à Colsette. Avez-vous reçu l'ordre d'arrêter les gens qui refusaient de se marier quand vous étiez Réponse, non. Question 113. Étiez-vous au courant des mariages forcés Réponse, oui. On était au courant. Question 114. Avez-vous reçu l'ordre d'espionner les nouveaux mariés qui refusaient de consommer leur mariage Réponse, oui. J'ai reçu l'ordre d'espionner les nouveaux mariés. Ensuite, je devais en faire rapport. Il voulait identifier ceux qui médisaient sur l'enca et ceux qui ne consommaient pas leur mariage. Bref, je devais tout rapporter. La réponse 115, il précise qu'il n'a pas dû faire ce genre de rapport parce qu'il n'avait rien à signaler. Question 116, qu'est-ce qu'il arrivait à ceux qui refusaient de se marier et de consommer leur mariage Réponse de Colsette, ils envoyaient ces récalcitrants en formation. Mais cela disparaissait à jamais. En fait, les Khmer Rouges ne cherchaient pas à les corriger ou à les endoctriner. Ils les envoyaient en formation. Un point, fin de citation. D'autres témoins font état de mariage forcé à l'initiative même de dirigeants Khmer Rouges. D'abord concernant le ministère du Commerce, ou plutôt son département des entrepôts d'État, il y a le témoignage de Rousseau-Sui, r qui était un cadre Il établit qu'à partir d'une certaine période, l'objectif était de procéder à 100 mariages par mois au sein de son département. C'est le procès verbal d'audition E3 bar 1 0 6 2 0. Et je vais commencer à la question 75 de ce procès verbal. Ce sera en anglais à l'intention de So, question 75. Were there any cases where, when Anka organized marriages for persons who did not know each other in advance? Answer. In fact, I myself also married during the regime, and I never knew my wife in advance. At that time, there was a plan which required the unit, the warehouse ministry, to have a hundred couples married per month. 
At first, they assigned the women to sit in a row, and men in another row, and then allowed them to voluntarily choose each other. But this measure failed because they were shy, especially the women who dared not to choose the one they loved and expressed their satisfaction with men. So later on, Ankar changed his plans and had his unit chairman, chairman conduct surveys to find out how many people were old enough to get married. The marriage age was over 20 years old. They prepared the statistics. Afterwards, the men's unit chairperson took the name list to discuss with the women's unit chairperson. They arranged for those who were to be married to see each other by assigning them to work together. For example, they assigned a woman to pour rubber resin into cases and a man was assigned to prepare those cases. Persons to be married knew their partners' names. While working with each other, they could see each other. If the man was satisfied with the woman, they would ask her whether or not she agreed. Now, in the case of the women, they were not allowed to choose the one they loved. Then, answer 77. Then, answer 77. Then, answer 77. The marriages began in 1976, but strict measures were implemented from 1977. However, I'm not sure of the date. Question, what do you mean by strict measures? Answer 78. I mean that 100 couples per month had to get married. Question, where were those couples from? Answer 79. Some of them were brought in from the outside based on the capability to bring them in from rural areas, other ministries, other provinces and inside the state warehouse units. Question 83. Were there forced marriages at the time? Answer. Yes, some people were assigned to get married did not dare to refuse the assignment because of fear from being mistreated or fear of bad things happening to them. When they asked for agreement from them, they just answered in agreement because of fear. Although from outside it seemed that it was not a forced marriage, in fact, they forced people to accept, including myself. Among the 20 couples married at the same time, the same time as the same I was, only my couples still presented in lifts together. Other couples broke up. Some broke up through divorce, whereas others broke up through death. Question 84. Where did the order to marry 100 couples per month come from? Answer. I think that it was, it was issued by the ministry chairman. Question 85. Do you know the reasons which led to this type of marriage? Answer. According to my conclusions, it was probably complicated. First, they wanted population growth. At that time, people who were working in the state warehouse were not allowed to visit their homes. Because if they had seen how difficult their parents' living conditions were, they would not have been motivated to work. And they also did not want parents to know about their children. End of quote of this WRI of Wolfsburg. Ensuite, concernant les mariages organisés par Moch, par ses proches ou sur ses instructions, il y a notamment le procès verbal d'audition de Moul, M-U-O-L-E-N-G. 
Et c'est intéressant à un triple titre. D'abord parce qu'il a été marié de ដោយសារបស់ពីលាភិបាលមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអាសិតមកអា
At the beginning of the interview, you stated that you were leaving to Batambang immediately after your marriage. And now you stated that you departed to Batambang 10 days after. Do you want to correct your previous statement? And so, I will not correct this statement of mine. What I stated earlier concerns the wedding arranged by Tamok. It had involved mobile unit members, some from, from Sambal salt fields, and other cadres all gathered in the Takio provincial town hall. Tamok had arranged the marriage of at least 25 couples at that time. I was not involved in that arranged marriage, as I already got married 10 days earlier. My wife and I had gathered with others and set off for Batambang the following morning of that wedding. Question 217. Did you attend the collective wedding of these 25 couples? Answer, no, I didn't. I was not allowed to attend. Those listed had to go to this wedding. I learned of this because one of my fellow combatants had attended the ceremony. Question 218. Did the combatant tell you that he was forced to marry? Answer. He said he was forced to marry. He did not know from where his wife came. He only knew her name. He saw her face very briefly only. He knew her name was Red. Question 219. When you served in the Northwest Zone at the Babel District Secretary, were weddings arranged in this district? Answer 219. I arranged the marriage for four couples. Question. Were you ordered to arrange this marriage or did you initiate it on your own volition? Answer. Tachai, C-H-A-Y, instructed me to arrange the marriage of the disabled soldiers as well as people from Slay Ambal who worked in the defense unit. Question 221. Did Tachai tell you why it was necessary to arrange the marriage for the disabled soldiers and the Slay and so, no, he didn't. He just told me to arrange marriage for them so they could look after each other easily. Question 222. To the best of your knowledge, why did the Khmer Rouge arrange the marriages? Answer. They spoke about the elements. They said those who were not related to former loner soldiers had to get married. No one could get married without their arrangement. Before a marriage was, was arranged, the biographies of the people who would get married would have to be cleared. The Khmer Rouge did that to control the people. They were afraid that the people could be their enemies. Even I could not choose some I loved to get married. Question 223. Were you in love with the relatives of a London soldier? And so, yes, I was. She was related to the London soldier. Question? Were you prohibited from marrying her because her background was not cleared? Yes, I was. Question 225. Who told you this? Answer, Pan, P-H-A-N, the regiment commander did. Question 226, amongst the four couples you arranged for their marriage, did anyone, did any oppose the arrangement? Answer, yes they did. Two women objected it. Question, what became of the two women? Answer, I discussed this with Tachai and told him these two women disagreed to get married. Tachai had instructed me to consult with the two women on the reasons of their being married to disabled soldiers.
Kepika, I explained Besa, to them Chiet. that they had a patriotic responsibility to marry Bichine, and care for the soldiers Bichie, Bichie who had become disabled Bichie, because Bichie, they engaged Bichie, in the fighting for the nation. Question 228. Did these two women agree to marry them after your explanation to them? Answer, they had reluctantly agreed to marry them. End of quote. Question 229. Was there any the Minister of Commerce or Tamok who organized the marriage? D'autres dirigeants importants comme Mais Nick Gates ont également choisi les marques de leur intérieur. Et c'est ce qui est arrivé à Mme Tothsitan, S-I-T-H-A-N, forcé de se marier au dénommé Pen Vassai, lequel a terminé plus tard à S-21. C'est le procès verbal de l'audition E3 5345 à la page en français, 00-34-22-08. En Khmer, 00-34-95-54-55. Et en anglais, 00-34-52-08. Je cite Tuk Siton. Un jour, trois hommes sont venus voir Madame Sou, alors que nous étions en train de manger tous ensemble. J'ai appris par la suite que ces trois hommes venaient de France. Parmi ces trois hommes, il y avait mon futur mari. Un dénommé Nien Sok Sam, mathématicien en France, est devenu mon secrétaire particulier. Le second, dont j'ignore le nom, est devenu le secrétaire particulier de Yengterit. Et le troisième, donc mon futur mari, Ben Vassai, alias Tel, a quant à lui travaillé dans le laboratoire de Dumex, à Phnom Penh. Madame Sou, ma responsable, a décidé, avec l'aval de l'intérêt, que je devais me marier avec Vassai. À cette époque, sous le régime des Khmer Rouge, c'était les responsables, les chefs, qui décidaient de ce genre de choses. Nous ne pouvions pas choisir avec qui nous entendions, avec qui nous souhaitions nous marier. Pour ma part, j'avais une certaine attirance pour le secrétaire particulier de Yeng Tirit. Mais je ne pouvais pas m'opposer à cette décision. Et surtout, je ne pouvais pas me permettre de montrer ou d'avoir une relation amoureuse avec un homme, car c'était un crime. Avant d'épouser Vassai, je n'ai vu que deux fois. Par la suite, lorsque mon mari a disparu, Ning Tirit m'a avoué qu'elle me destinait à un autre homme, un qui travaillait avec son époux, Ying Sari. Et rapidement, parce que cette, euh, ce mariage a évidemment une suite, qui est détaillé par Tuxitan dans un autre procès verbal, je ne vais pas tout lire, mais il y a un passage à la page en français 00-34-22-03-04, en anglais 00-34-55-41-42-03-04. Et en Khmer, 00-34-95-38-4-0, où Tuxitan explique dans quelles circonstances son mari a finalement été arrêté. Et 
Et elle explique également qu'Ying Tirith lui a lu une partie des aveux de son mari. Autre mariage forcé, présidé par des cadres de haut rang dans la zone nord-ouest, dans le secteur 5, celui de la partie civile Tang, T-H-A-N-G-T-H-O-E-U-Y qui parle également d'exécution de jeunes femmes pour non-consommation de mariage. C'est le procès verbal d'audition E3, bar 9575. Et les réponses qui m'intéressent, ce sont les réponses 65 à 82. Je cite ce procès verbal. Réponse 65. On m'a forcé à me marier avec mon mari actuel que je n'avais jamais connu auparavant. Nous étions cinq couples à être concernés et cela s'est passé en 1977. Vous souvenez-vous si Yé était déjà arrivé dans votre région quand on vous a forcé à vous était déjà arrivé. Question 67. Où s'est passé votre mariage Réponse. Je me suis marié dans le village de Kok Kandal, commune de Spinsreng, district de Phnom Srok. Question. Comment avez-vous choisi votre conjoint Réponse 68. À cette occasion, mon mari avait fait une demande de mariage à son chef d'unité, Puis le chef d'unité transmettait ce à la hiérarchie. J'ai, entre guillemets, pris la main de mon mari, le bien que je ne sache pas Question 70. Quel était le rôle de Yi Chem dans ces mariages. Réponse, avait aussi un contrôle pendant ces mariages. Elle criait pour qu'on se prenne la main. Question j'avais effectivement refusé, mais on m'a menacé de m'exécuter Question 76. Vous vous souvenez-vous de l'âge que vous aviez quand vous vous êtes marié Réponse, j'avais alors 15 ans. Question, y avait-il des gens qui vous aient espionné la nuit quand vous consommiez votre mariage Réponse, oui, ils m'ont espionné. Ils exécutaient ceux qui ne consommaient pas. Question 78. Vous souvenez-vous si vous avez été pour qui ont été exécutés pour non-consommation de mariage Réponse, oui. Les miliciens ont exécuté deux ou trois femmes de mon unité itinérante parce qu'ils avaient refusé de consommer leur mariage. Question 79. Ces deux ou trois femmes exécutées, c'était-elles mariées en même temps que vous Réponse, oui, tout Question. Mais qui ordonnait l'exécution des femmes qui refusaient de consommer leur mariage Réponse. D'après moi, c'était Yi Chem qui a ordonné aux miliciens d'espionner les nouveaux mariés et d'exécuter ceux qui consommaient leur mariage. Question 81. Comment saviez-vous que c'était Yi Chem qui a ordonné aux miliciens d'espionner les nouveaux mariés Réponse. Question 82. Savez-vous où ont été exécutés ces gens les ont exécutés dans une forêt près du village de Kok Kandal. Fin 
de citation de autre témoignage qui presque de classique concernant le mariage forcé. C'est celui d'une partie civile, je ne peux pas apparemment donner le nom, euh, mais qui explique pourquoi, en plus du caractère forcé du mariage, pourquoi elle est restée avec son mari après la chute du régime en 1979. Ça se passe dans le district de Sanke, dans le nord du pays. Je vais citer en anglais un certain nombre de questions et des réponses. Question 1. Question 1. Can you tell us the differences between the forced marriages which took place at that time and the traditional marriages? Answer one. During that time, there was no loudspeaker, no hairdresser, no Buddhist priests. None of my family members attended my wedding. When I was ordered to get married, I told my mother about it. She did not say anything as she was afraid. Question three. Can you tell us about what happened on the first night of your marriage. Answer, the Khmer Rouge militiamen eavesdropped on us during the night, for so they wished to know whether or not we loved each other. If we did not love each other, we would be taken to be re-educated. Question 11. When did you agree to consummate your marriage? Answer. We didn't consummate our marriage on the first night of our wedding. Not after four or five days later did I agree to consummate my marriage. For I was afraid of being taken away to be re-educated. Question 13. Did your husband choose to get married to you? Or did you get married to you for him? Answer. It was the cadre who chose to get married to you. Or did you get married to you? Or did you get married to you? I had not seen him not talk to you before the marriage. Question 26. Why have you remained married? Answer. We have remained married because we have children together. Sometimes we argue with each other because it, he is a smoker. I told him that if I had known during the marriage regime that he smoked, I would not have gotten married with him. Then he asked me not to say it. He said, we both are old now. He added that he also did not want to get married. But because I accepted him as husband, he accepted me as wife in return. Question 27. Comme le dit par exemple Mom Srun dans son PV d'audition E3 bar 965. Réponse 1. Elle parle du fait qu'elle Habité avant le 17 avril 1975 dans la commune de Kang Mie, district de Kang Mie, province de Kampong Cham. Et je cite ce qu'elle dit ensuite. Dans cette région, les Khmer Rouge m'ont arrêté un jour et enfermé dans le centre de sécurité de Kroch Kor, en même temps que 30 autres personnes, sous l'accusation d'appartenance au mouvement des Khmer Sa. 
Ils m'ont emprisonné et privé de riz pendant 18 mois. Le 17 avril 1975, j'étais donc détenu dans le centre de sécurité de Kotsport. Je ne sais pas quand ils m'ont arrêté exactement. Ensuite, ils m'ont intégré dans le coopératif de qui était donc mon village natal. Deux ou trois mois plus tard, en même temps que 21 autres couples. Au début, j'ai protesté, mais le chef d'unité a menacé de me renvoyer au point de départ à savoir en prison si je refusais de me soumettre. Question 9 Où vous êtes-vous marié Réponse Je me suis marié dans le village de Hochelung. Le chef de l'unité de l'homme avec qui je devais me marier était une femme et elle est venue me dire que je devais me marier avec cette femme. Au début, j'ai refusé, mais elle m'a dit que si je continuais à protester, elle allait me renvoyer en prison. Il y avait alors 22 couples en tout, qui étaient tous des jeunes issus itinérantes, travaillant dans les villages qui se trouvaient autour de Le chef de milice a demandé que les conjoints prêtent ses rangs. Dans la pratique, un seul coup sans se représenter les 21 Question 10. Avez-vous consommé votre mariage avant de retourner travailler comme d'habitude Réponse. Oui, nous avons consommé notre mariage dans ma maison, mais sans avoir d'espace particulièrement dédié à ces noces. Nous étions chez nous comme d'habitude. Nous n'étions alors pas amoureux l'un de l'autre, mais nous devions néanmoins vivre ensemble parce que l'encart nous avait mariés. Mon mari vivait la même situation que moi, je n'avais pas l'impression qu'il m'est qu'il ait abusé de moi. Question 11. Quelqu'un vous a-t-il dit qu'il fallait consommer votre mariage à moins que tout le monde n'ait supplié qu'il n'y avait obligation de consommer le mariage après le processus pour éviter les problèmes. Réponse, le chef de l'unité de mon mari m'a dit que je devais me marier. Sinon, elle allait me renvoyer en prison. Par conséquent, j'avais compris que la consommation du mariage était obligatoire. Fin de citation. Les sanctions pour non-consommation du mariage pouvaient être sévères, comme l'indique en autres la partie civile suivante, dont je ne peux pas non plus donner le nom. Cette partie civile mentionne en plus que les mariés étaient invités à procréer pour leur cadre. Il a aussi le fait état d'un mariage arrangé par un haut cadre de la zone centrale. C'est et cela concerne le district de Kampong Siem. Je vais commencer la réponse 33. À l'époque, Lankar mariait les gens et après la cérémonie, si la femme n'était pas amoureuse ou pour parler plus simplement, refusait de consommer le mariage avec son mari, la passait à l'exécution. Question 34. Comment se fait-il que vous sachiez cette histoire Réponse, c'était une pratique qui se faisait dans ma région. Il mariait à chaque fois 20 couples. Il mariait à chaque fois 20 couples et le président du comité de mariage conseillait aux conjoints de s'aimer et de procréer pour l'enquête. Question 35. 
Question 35. Avez-vous entendu ces paroles de vos propres oreilles durant ce cérémonie J'ai entendu de mes oreilles parce que j'ai assisté à ce mariage. Question 36. Combien de fois avez-vous assisté à ce mariage après l'arrivée des hommes de la zone sud-ouest Deux fois. Question 37. Qui présidait ainsi ce mariage Réponse, c'était les Yout. Yout. En réalité, Prak Yout. Réponse 37, c'était Yé Yout, le camarade L'E-O-N-G et S-I-E-M. Ils ont demandé aux conjoints de s'aimer et de procréer pour l'enquête. Les deux fois, Question 38. Connaissez-vous des gens qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont refusé de consommer leur mariage Réponse 38. À l'époque, personne n'a osé divorcer. Personne n'a été sanctionné. Fin de citation de ce procès verbal, E3, dans le chapitre 4. Toujours concernant les sanctions, celle-ci pouvait être très sérieuse. Comme une femme refusée, non pas seulement la consommation du mariage, mais refusée d'être mariée. Et puis, c'est le cas de la partie civile, NAP, N3, qui est une femme de mariage. Et puis, c'est le cas de la partie civile, NAP, N3, qui est une femme de mariage. Et puis, c'est le cas de la partie civile, NAP, N3, qui est une femme de mariage. Cham, qui a été forcé de se marier à une femme dans la région de Kampong-Chnang en 1978. C'est le numéro de procès verbal E3-9823. Je vais citer en anglais. Question 1. Was there a time when the village chief matched men and women who lived together? Answer, I remember that happened in November when the Khmer Rouge regime was on the brink of collapse. Question, in 1978, answer, yes. Could you describe that marriage? Answer, 141. As I remember, at the time I went fishing in the river, when I came back home, they ordered me to get married because they had already chosen a partner for me. The people at the district level had already chosen the beautiful girl. We would get only the women who were not beautiful. Question one. Question one. There was a beautiful girl, I think, may have been a student. She was ordered to marry to a disabled militiaman. She refused and was slapped, slapped several times until blood came out from her mouth and she was taken to be re-educated. Question 148. Did other couples get married at the same time you did? Answer, there were 19 couples, 19 other couples. In total, 20 couples were matched on that day. Question 151. Do you remember if the woman who married you was in a world missing probably in a ethnical group? Question 151. And the answer is clearer. Answer 151. No, she was Khmer. Did the village and commune chiefs know that you were Cham? Answer, yes, they did. Question 153. On the first night, I was to get married. What did you do? Answer. We had never known each other before, and on that night, we did not do anything. We did not have any feeling to sleep together. Question 
ក្រិស្ទិយានវិញខ្ញុំខ្លាចទៅយកទៅសម្រាប់ចោលក្រិស្ទិយានដីលីប្រុយហាសពូលតាមនៅនាផ្សេងទៀតមានប៉ះទេ
religious tycoon. I want to tell you. Uh, say stories stories of I want to tell you stories of sexual violence Kampuchea, during the democratic Cambodia, 1975-1979. Dans ce rapport qui est le résultat d'enquête de terrain, ສາລະພຽບໃນກ່າວຂອງກຳປູເຈຍພິພິທະບະໄຕຍິມດອກສ້າງໃບ so I quote in English. Uh, the interviewees were adamant in distinguishing these marriages from the Cambodian tradition of arranged marriage. In particular, interviewees emphasized that unlike arranged marriage, where ហើយកោពីការរៀបអាពីពីទាំងបានរៀបចំដែលទោះបីមានដើម្បីដែរជាអ្នករៀបចំក៏ដោយ ការលើត្រូវគេកំរាមកំហែងថានឹងប្រើប្រសាសន៍ no group had the only year man it's one. And I quote, the consistency of the description of the ceremonies across the geographical area indicates the top level qualities of forced marriage. There were some variations in how strictly the local administration applies to qualities. A little further, quote, few interviewees could articulate any reason for this policy, but it was probably aimed at maintaining control over individuals, ensuring the production of attempting to eliminate the love and family relationships, which were considered Destruction to the goals of the revolution. The Khmer Rouge gave very little opportunity for relationships between married spouses to develop as couples. Spent only a few days together after the ceremony, and after that, were only allowed to meet periodically. And finally, the last passage I want to quote. ហើយសារចុងក្រោយដូចខ្ញុំត្រូវដកស្រងអង់គ្លេសសូនសូនបួនបួនណាយនហ្វរណាយនហ្វរណាយនហ្វរណាយនហ្វរណាយនហ្វ
ហើយនៅអំពើហាងសាលនេះក៏ដោយក៏គេមានអារម្មណ៍ Malgré tous les témoignages qui ont eu lieu durant ces sessions, malgré les documents de l'époque, d'autres dirigeants Merdouche a nié la réalité de cette politique lors de la visite de délégations étrangères de journalistes au Cambodge ហើយតាការៀបការនេះទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទៅទ
la page en français, la page ពាក្យសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្បុនបាទសម្ប